ഏവർക്കും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളിംഗ് എന്ന പാഠമാണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുവരെയായിട്ടും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൾ എന്നോട് എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കൺട്രോളിംഗ് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് relationship between planning and controlling limitations of controlling and also the importance of controlling before uh, starting the class in our previous classes we learned uh, the meaning of uh, controlling in detail and also the steps in controlling controlling is the last function of management even though it is the last function of management it, occup- it occupies an important place for the success of an organization because uh, it ensures whether our target is achieved or not every organization will prepare their own plans and policies and objectives that is they will prepare their own plans for the company the management will prepare different types of plans uh, for the organization and uh, mere pl- preparation of plan is not enough to ensure the success of an organization the in order to ensure the success the planned activities must be attained properly the controlling is a technique of checking whether the planned activity is achieved or not namak ariyam മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഫങ്ഷനാണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഇതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനമാണുള്ളത് കാരണം കൺട്രോളിംഗ് എന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലാൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കൺട്രോളിംഗ് അപ്പോൾ കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു കൺട്രോളിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് വെതർ ദ ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ചെക്കിംഗ് വെതർ ദ പ്ലാൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ഓർ നോട്ട് it is not a one step action it involves the different steps what are the steps in controlling setting standard measuring actual comparison of actual standard performance with the actual performance find out the deviation and its causes take or suggest remedial measures idakka nammal valare detail aayittu padicha kaariyana ini namukku padikkanulla kaariyam adile baaki illa ee chapter nattu baaki illa pradhana petta rendu moonu kaariyangalaanu relationship between planning and controlling the first one is relationship between planning and controlling planning is the first function of management and controlling is the last function of management the planning and controlling functions are generally known as siamese of management or inseparable twins of management planning and controlling names sadharana ariyapadarundu സയാമീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെപ്പറബിൾ ട്വിൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിശോധിക്കാം പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ആർ ഇൻസെപ്പറബിൾ ട്വിൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ സയാമീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിതൗട്ട് പ്ലാനിങ് ദർ ഈസ് നോ ബേസിസ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിതൗട്ട് പ്ലാനിങ് ദർ ഈസ് നോ ബേസിസ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാനിങ് എന്ന ഫങ്ഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ബേസിസ് ഇല്ല and without effective system of control planned activities cannot be properly implemented kodade or effective controlling system illa engil namukku nammude plans nedi edukkan pattilla appo planning illa engil controlling ni basis illa adu pole controlling illa engil namukku nammude plan accomplish cheyanum pattilla planning without control is meaningless കൺട്രോളിംഗ് ഇല്ലാതെ പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മീനിങ്ലെസ് ആണ് അതിനെ കൊണ്ട് അതിന് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ വിത്തൗട്ട് പ്ലാനിങ് ഈസ് ബ്ലൈൻഡ് അതുപോലെ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ കൺട്രോളിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ആർ ടു ഇൻറ്റർ റിലേറ്റഡ് ഫങ്ഷൻസ് ടു ensure the plans are accomplished controlling is needed and similarly to implement the controlling techniques in a company planning is needed in short they are two interrelated functions therefore it is often said planning leads to controlling and the controlling leads to planning sadharana ingane parayarundu planning leads to controlling planning and the function controlling like naikunu adu pole controlling leads to planning controlling planning like naikunu ennu ariyapadarundu appo 
ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷൻ അതായത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഞാൻ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എഴുതാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ള അടുത്ത കാര്യം ഇതാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ഹ്യൂ മീൻസ് വെൻ എവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ദാറ്റ് കൺട്രോളിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൺട്രോളിംഗ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് തിയറട്ടിക്കൽ ലേണിംഗ് ഇസ് വെരി ഈസി ബട്ട് whenever a manager is trying to implement the, the controlling in his organization he may face uh, some issues some practical issues will be faced by a manager while he is trying to implement the controlling techniques in his organization in this head that is in this topic limitations of controlling we are discussing uh, what are the issues what are the limitations faced by a manager uh, whenever he is trying to implement the plan controlling in his business ഒരു മാനേജർ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്നല്ല ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ സെറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ സെറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ പ്ലാനിങ് സോറി കൺട്രോളിംഗ് ഈസ് സെറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് പറയുക എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വലിയ വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക്കാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ സെവറൽ കേസസ് അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് ഈസ് സെറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസ് റെഫേഴ്സ് ടു ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ടാർജറ്റ് ടു ബി അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലാർജ് സൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ഫോർ ദ മാനേജർ ടു സെറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വലിയ വലിയ കമ്പനികളിലൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ ഇതാണ് കോസ്റ്റ്ലി അഫെയർ ഓർ എക്സ്പെൻസീവ് ഇത് ചിലവേറിയ ഒരു കാര്യമാണ് ദ എക്സസൈസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് റിക്വയർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്ട് ഇത് വെറുതെ അങ്ങ് നമുക്ക് പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഇതിന് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ചിലവുണ്ട് അതായത് കോസ്റ്റ്ലി അഫെയർ ഓർ എക്സ്പെൻസീവ് കാരണം വി നീഡ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട്സ് നമുക്ക് വളരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കോസ്റ്റ്ലി അഫെയർ ആണ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എംപ്ലോയീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എംപ്ലോയീസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് കൺട്രോളിംഗ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ചെക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അതിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ വെൻ എവർ എ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ട്രൈങ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് കൺട്രോളിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വെൻ എവർ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വെൻ എവർ എ മാനേജർ ഇസ് ട്രൈങ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോളിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എംപ്ലോയീസ് മേ ഫീൽ ദാറ്റ് ദ ആർ അണ്ടർ ചെക്ക് എംപ്ലോയീസ് എന്ത് വിചാരിക്കും അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സം ടൈംസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എംപ്ലോയീസ് വിൽ അറൈസ് എംപ്ലോയീസ് മേ റെസിസ്റ്റ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് എ ചെക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് എ സ്ട്രിക്റ്റ് ചെക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒരു പരിശോധനാ സംവിധാനമാണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ എംപ്ലോയീസ് ഇതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം എതിർത്തേക്കാം ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ
അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൺട്രോളിംഗ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു പെട്ടെന്നായിരുന്നു എന്ത് വന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ കോവിഡ് എന്നുള്ള ഒരു പാൻഡമിക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് മഹാമാരി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ആ കോവിഡ് മഹാമാരി വന്നത് കൊണ്ട് എത്രയോ ബിസിനസ്സിന് ലോസ് വന്നു അല്ലെ നമ്മൾ കൺട്രോളിംഗ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് സുനാമി വന്നു സുനാമി വന്നിട്ട് ബിസിനസ്സിലൊക്കെ അങ്ങ് വെള്ളം കയറിയൊക്കെ നശിച്ചു പോയി അപ്പോൾ കൺട്രോളിംഗും ഇല്ല ഒരു ഒരു ബെനഫിറ്റും ഇല്ല അതിനെ കൊണ്ട് അതാണ് ലിറ്റിൽ കൺട്രോൾ ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ഒരു നാല് പോയിന്റ് പരീക്ഷക്ക് ഒരു നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ദ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് അക്കംപ്ലിഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് ത്രൂ കൺട്രോളിംഗ് ത്രൂ കൺട്രോളിംഗ് plans of the organization or the goals of the company can be accomplished controlling in the function upayogichu kondu oru sthapanathinu endu avarude goals nedi edukkan vendi pattu controlling helps to accomplish goals of the company controlling helps to accomplish goals of the company second one is efficient use of resources is possible efficient use of available resources is possible എന്ത് ചെയ്യാം കൺട്രോളിംഗ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേസ്റ്റ് ആവുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സിനെ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സിനെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടും വളരെ എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം കൺട്രോളിംഗ് ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ദ ബൈ വി ക്യാൻ എൻഷുവർ ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് കമ്പനിയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോളിംഗ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു എൻഷുവർ ഓർഡർ ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു എൻഷുവർ ഓർഡർ ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പനിക്കകത്ത് ഓർഡറും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓർഡറും കൃത്യമായിട്ടുള്ള അച്ചടക്കം നമുക്ക് അച്ചടക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കൺട്രോളിംഗ് ensures an order and a discipline as there is a close watch on the activities of all employees controlling endu cheyunu or order um adu pole thane or achadakku okke kondu varan vendittu nammale sahayikunu kaaranam ivide or employees inde working inde mogalil okke or close control avada varunadu kondu thane achadakkum or krithyadai okke business il varunu nalamathu effective coordination is possible in order to coordinate the activities of different persons and departments an effective system of control is necessary or we business il namak ariyana karyana in a business organization different departments are there production sales purchase marketing etc and several individuals are working several managers are working in an organization and in order to integrate in order to bring together the performance of all employees and all the departments an effective system of controlling is needed ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്ത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഏകോപനം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അവിടെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളിംഗ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കൺട്രോളിംഗ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഏകോപനം സാധ്യമാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനകത്തുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് അതുപോലെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് കൂടാതെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ